ஐபிசி தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்த சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான சட்டமாக கருதப்பட்டு நாடு முழுக்க போராட்டங்கள் வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதில் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷில் வரக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு இடம் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டாலும் இந்துக்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்பட்டாலும் இந்துக்களான ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு கடந்த முப்பது வருடங்களாக இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு இது பெரும் துரோகத்தை இழைத்திருக்கிறது நாடு முழுக்க அதற்காகவும் குரல் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இதற்கு மத்திய அரசு சொல்லக்கூடிய காரணம் இந்த ஈழத்தமிழர்களை இலங்கைக்கு சென்று இலங்கைக்கு அவர்களை அனுப்பி அங்கே குடியுரிமை வாங்கி தரப் போகிறோம் மீண்டும் அவர்களுடைய சொந்த நாட்டிலே அவர்களை குடியமர்த்தப் போகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் மத்திய அரசு சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும் இங்கே போராடக்கூடிய கட்சிகள் மற்றும் போராட்டக்காரர்கள் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் இருந்தாலும் உண்மையில் ஈழத்தமிழ் மக்கள் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஈழத்தமிழ் மக்கள் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள தோன்றியது அதற்காகவே தூத்துக்குடி மாவட்டம் தாப்பாத்தி என்னும் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இலங்கை அகதிகள் முகாமிற்கு சென்றோம் அவர்களின் உணவுகள் என்னவாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து இலங்கையில் யுத்தம் காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு முகாமில் வந்து இருக்கிறோம் என்னென்னு கேட்டால் எங்கே போனாலும் எங்களுக்கு அகதின்ற முத்திரை குத்திட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு அகதின்ற பட்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் எங்கே போனாலும் ஒரு படிப்பு ஒரு பள்ளிக்கூடம் போ போனாலும் அங்கே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஓசின்ற பேர் அப்படியெல்லாம் வருது அந்த இதெல்லாம் எங்களுக்கு நீக்கணும் அரசு வந்து எங்களுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு குடியுரிமை கண்டிப்பாக வேணும் எங்கள் பிள்ளைகள் பிறந்து இங்கே இந்த நாட்டில் வளர்ந்துருக்குது அவங்களுக்கு எந்தவித ஒரு சுய மரியாதையும் இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கிறது கடந்த முப்பது ஆண்டு காலமாக வந்து இங்கே அகதிகளாக வாழ்ந்துக்கிட்டு வரோம் நாங்கள் நாட்டு பண் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து உடனடியாக ஞாபகத்தில் வர்றது வந்து இந்திய தேசிய கீதம் தான் எங்களுக்கு வந்து சுதந்திர தினம் அப்படின்னா வந்து இந்தியா இந்தியாவோட சுதந்திர தினம் தான் குடியரசு தினம் அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தான் இப்படி தான் நாங்கள் வாழ்க்கையை பழகிட்டு வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் அதனால் வந்து இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற்று இங்கே வாழத்தான் வந்து நாங்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே உள்ள வாழ்வியல் சூழலுக்கு நாங்கள் வாழ்ந்து பழகிட்டோம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு இங்கே உள்ள தொழில் சூழல் எங்கே எங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு அத்துப்படி ஆகிருக்குது எங்களுடைய கல்விக்கும் எங்களுடைய தொழிலுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த குடியுரிமை அப்படிங்கிறது மிக மிக அவசியமாக எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அகதி அப்படிங்கிறதால எங்களுக்கு கல்வி ஒரு சில இடங்களில் மறுக்கப்படுது மேல் படிப்புக்கு போகும்போது அகதி அப்படிங்கிறதால ஒரு சில படிப்புகள் வந்து எங்களுக்கு மறுக்கப்படுது இப்போ காலப்போக்கில் வந்து எங்களை வந்து அகதிகள் என்ற சூழ்நிலை இல்லாமல் அகதிகள் என்ற லிஸ்டில் இருந்தே எங்களை நீக்கியிருக்கிறாங்க கேட்டால் வந்து நாங்கள் வந்து அத்துமீறி கடல் வழியாக வந்து இந்திய நாட்டுக்களை குடிபுகுந்தவர்கள் அப்படி என்ற ஒரு பேரை வலியுறுத்துகிறாங்க அது போக எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அகதிகள் இல்லை நீங்கள் இந்திய நாட்டோட விருந்தாளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் விருந்தாளிகளாக எங்களை நடத்துகிறாங்களான்றது எங்களோட ஒவ்வொரு ஈழத்தமிழர்களுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் முகாமில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது அதே போல் விளையாட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து எங்கள் மாணவர்கள் வந்து சிறப்பாக இருக்கிறாங்க எங்களோட இளைஞர்கள் வந்து அது சாதனையாளர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் மேலே ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அது அகதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து அது வந்து தடைப்படுது அப்போ இந்த மாதிரி சூழல்களை தகர்த்தெறியணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த குடியுரிமை வந்து மிகவும் வந்து அவசியமாகுது நமது தொப்புள் கொடி உறவான ஈழத்தமிழ் மக்கள் பேசியதை கேட்டிருப்பீர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் தமிழகத்தில் மட்டும் நூற்றி ஏழு முகாம்கள் பத்தொன்பதாயிரம் குடும்பங்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபதனாயிரம் பேர் இங்கே வாழ்கிறார்கள் அந்த முகாம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிறை போல என்ன கொஞ்சம் பெரிய சிறை இந்த சிறையில் இருந்து நம் ஈழத்தமிழ் மக்கள் வேறு மாநிலத்திற்கு செல்லவே முடியாது வேறு மாவட்டத்திற்கு செல்லலாம் என்றாலும் அதற்காக அனுமதி பெற வேண்டும் மானியங்கள் வழங்கப்படுகிறது அது முறையாக வழங்கப்படுகிறதா என்பது கேள்விக்குறி மேல் படிப்பு படிக்க சென்றால் கேள்விகள் ஊரில் இறங்கி நடமாடினால் காவல்துறையினரின் கெடுபிடிகள் எங்களை பெரிய ஒரு குறை வந்து எங்களோட பிள்ளைகள் வந்து பட்டம் எடுத்திருக்காங்க எம்ஏ படிச்சுருக்காங்க காலேஜ் டிகிரி முடிச்சுருக்காங்க இத்தனை இருந்தும் எங்களோட பிள்ளைகள் வந்து ஒரு அரசு வேலைக்கு போக வாய்ப்பே இல்லாமல் படித்ததோடு நின்று பட்டத்தை வேண்டி வீட்டில் வச்சுட்டு பெயிண்ட் அடிக்க தான் போகிறாங்க கூலி வேலைக்கு தான் போகிறாங்க இதை நினச்சா எங்களோட வருங்கால சந்ததி என்ன ஆகும்னே எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது இதனால் பெரியோர் புண்ணியம் எங்களுக்கு என்னென்னா எங்களுக்கு இந்த குடியுரிமையை மட்டும் எங்களுக்கு செய்து தந்தால் போதும் தமிழக அரசு முன்னாள் முதல்
எங்களுடைய அகதி வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமாக ஒரு முடிவு வரப்போகுது நாங்கள்லாம் குடியுரிமை பெற்ற சுதந்திரமான மக்களாக வந்து இந்த நாட்டில் வாழப்போகிறோம் ஒரு நாட்டில் வாழப்போகிறோம் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் மற்றட்ட மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் நாங்கள் வந்து இந்தியா வம்சாவளி தான் எங்களுடைய ரேசன் இதில் சர்டிஃபிகேட்டில் கூட நாங்கள் இந்தியா வம்சாவளிலேருந்து எங்களுக்கு அங்கேயே சி சில்லங்காலே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் இந்த அந்த நேரம் தாத்தா பாட்டி அப்படி போனதுனால தான் நாங்கள் அப்படி போய் இப்படி வந்து அகதியில் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த ஐம்பத்தி ஏழுவாயிரம் பைசா அரிசி எல்லாமே எல்லா சலுகையும் நல்லா செய்கிறாங்க எங்களுக்கு குடியுரிமை மட்டும் எங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் கொடுத்தே ஆகணும் நாங்கள் இந்த அகதின்ற பேர்லேருந்து நாங்கள் இதை நீக்கணும் நாங்கள் இங்கே வரும்போது நாங்கள் இங்கே குடியுரிமை வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இங்கே ஓடி வரலாம் எங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் கடல் வழியாக ஓடி வந்தோம் நாங்கள் கா உயிரை காப்பாற்றிக்கிற ஓடி வர்ற நேரத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் வீசா எடுத்து முறைப்படி வர முடியாது எது எங்களுக்கு இல எளிதாக இருக்குதோ அதன் மூலமாக தான் நாங்கள் வர முடியும் அதை காரணம் காட்டி எங்களுடைய குடியுரிமையை வந்து தடை செய்யக்கூடாது மத்திய அரசு எங்கள் மேல் கருணை கொள்ளுங்கள் நாங்கள் முப்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்துட்டோம் இனிமேல் இருக்கக்கூடிய காலங்கள் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கானது அதை நாங்கள் வந்து மரியாதையாக முறைப்படி நாங்கள் ஒரு குடியுரிமை பெற்ற குடிமகனாக இந்திய நாட்டில் வாழணும்னு ஆசைப்பட்றோம் இதை மத்திய மாநில அரசுகள் கவனத்தில் கொண்டு இருக்கக்கூடிய மற்ற எதிர்கட்சிகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் வந்து இதை கவனத்தில் கொண்டு எங்களுடைய கோரிக்கையின் நியாயத்தை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு எங்களுக்கு குடியுரிமை கிடைக்கிறதுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் வந்து தமிழக மக்களும் தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் மத்திய அரசும் ஏற்பாடு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் நாடு திரும்ப விருப்பம் உள்ளவங்கள அரசு மூலமாக கப்பல் மூலமாக வந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கணுன்றது எங்களோட முதல் கோரிக்கையாக இருக்குது இரண்டாவது கோரிக்கையாக வந்து இந்தியாவிலேயே முப்பது ஆண்டுகளாக சிறுவர்களாக வந்த நாங்கள்லாம் சிறுவர்களாக வந்தோம் சிறுவர்களாக வந்தது போக இந்திய நாட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்து இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து எங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்க இந்திய குடியுரிமை இந்திய அரசு கட்டாயம் வழங்கப்பட வேண்டும் என நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் இதில் வந்து இன்றைக்கி தமிழக அரசு வந்து இலங்கையில் இருக்க இருக்கின்ற அனைத்து இலங்கை தமிழர்களுக்கும் இரட்டை குடியுரிமை வழங்கப்படும் என்ன என்று அறிவித்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் சில அரசியல் சட்ட வல்லுநர்களை ஆராய்ந்த போது இந்திய அரசியல் சட்ட சட்டத்தின்படி ஒரு நாட்டில் இரட்டை குடியுரிமை இந்திய நாட்டில் இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என கூறுகின்றார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை தான் வழங்க வேண்டும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்திய நாட்டிலே இந்திய குடியுரிமை மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும் என நாங்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்திய குடியுரிமை வாங்குவதற்கு இலங்கை குடியுரிமை தடையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இலங்கை குடியுரிமையை நாங்கள் வேண்டாம் என்று எழுதி கொடுப்பதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே மத்திய அரசு மாநில அரசு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவது என்ற போர்வையை விட்டுவிட்டு இந்திய குடியுரிமை மட்டுமே வழங்குவதற்கு எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும் என இந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்களது அனைத்து முகாம் மக்கள் சார்பாக இந்த கருத்தை நான் முன்வைக்கின்றேன் தமிழகத்திலே இன்று நூற்றி ஏழு முகாம்களில் இலங்கை அகதிகளாக வாழ்ந்து வருகின்றோம் இதிலே பெரும்பான்மையாக நூற்று நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தைந்து வீத மக்கள் இந்தியாவிலேயே இந்திய குடியுரிமை வாங்கி இந்தியாவில் வாழ்வதற்காக விருப்பப்படுகின்றோம் எனவே எங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுப்பதற்கு ஆவணை செய்ய வேண்டும் என இந்த வேளையில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் எந்த ஒரு வழியும் அனுபவிக்கிறவனுக்கு தான் பார்க்கிறவனுக்கு அல்ல நம்ம ஈழத்தமிழ் மக்களோட வழியை புரிஞ்சிருப்பீங்க அவங்களோட கோரிக்கை என்னவா இருக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தயவு கூர்ந்து நம் தொப்புள் கொடி உறவுகளான அந்த ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்குவதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எனது கோரிக்கையும் நம் எல்லோரின் கோரிக்கையும் நல்லது நிறைவேறும் என்று நம்புவோமாக வணக்கம்